হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বারা প্রকাশিত মাধ্যমিক টেস্ট পেপার দু হাজার বাইশ তেইশের দুশো আশি পেজে ভৌতবিজ্ঞানের যে কোশ্চেন সেট আছে তার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করব কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট নাইন কোনো পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে এক মিনিটে টুয়েলভ কুলম আধান প্রবাহিত হলে তরি প্রবাহ মাত্রা হল জিরো পয়েন্ট ওয়ান এম্পিয়ার জিরো পয়েন্ট টু এম্পিয়ার টেন এম্পিয়ার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার এক্ষেত্রে দেওয়া আছে আধান ইউ সমান টুয়েলভ কুলম এবং সময় টি সমান এক মিনিট সমান সিক্সটি সেকেন্ড আমরা জানি তরি প্রবাহ মাত্রা আই সমান ইউ বাই টি সমান টুয়েলভ বাই সিক্সটি সমান ওয়ান বাই ফাইভ সমান জিরো পয়েন্ট টু এম্পিয়ার অর্থাৎ সঠিক উত্তর হবে অপশন বি কোশ্চেন নাম্বার টু পয়েন্ট এইটিন সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ থ্রি এর আই ইউ পিএসি নাম লেখ জৈব যৌগটি হল সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ থ্রি এখানে কার্বন পরমাণু সংখ্যা হবে এক দুই তিন এবং প্রতিটি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে এক বন্ধন দ্বারা যুক্ত ফলে কার্বন পরমাণু সংখ্যা তিন হওয়ার জন্য হবে প্রোপ এবং কার্বন পরমাণুগুলি সমযোজী এক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকায় হবে এন ফলে যৌগটির নাম হবে প্রোপেন কোশ্চেন নাম্বার থ্রি পয়েন্ট ফোর বার্লোর চক্রে ঘূর্ণনের কি পরিবর্তন হবে যদি তরি প্রবাহ মাত্রা বাড়ানো হয় তরি প্রবাহের অভিমুখ উল্টে দেওয়া হয় এর উত্তর হবে তরি প্রবাহ মাত্রা বাড়ানো হলে বার্লো চক্রের ঘূর্ণন বেগ বৃদ্ধি পাবে এবং তরি প্রবাহের অভিমুখ উল্টে দিলে চক্রের ঘূর্ণন পূর্বের বিপরীত দিকে হবে কোশ্চেন নাম্বার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অথবা সোডিয়াম ক্লোরাইডের বন্ধন এন এ এক বন্ধন সিএল হিসেবে প্রকাশ করা যায় না কেন এর কারণ হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগে সোডিয়াম পরমাণু তার সবচেয়ে বাইরের কক্ষের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এন এ প্লাস আয়নে এবং ক্লোরিন পরমাণু সেই বর্জিত ইলেকট্রন গ্রহণ করে সিএল মাইনাস আয়নে পরিণত হয় বিপরীত ধর্মী এই আয়ন দুটি স্থির তরি আকর্ষণ দ্বারা যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড যৌগ গঠন করে এক্ষেত্রে এন এ প্লাস ও সিএল মাইনাস আয়নের মধ্যে কোনো ইলেকট্রন জোর সৃষ্টি হয় না এবং এই আকর্ষণ বলের কোনো অভিভূক নেই ফলে এক্ষেত্রে কোনো প্রকৃত বন্ধন সৃষ্টি হয় না তাই সোডিয়াম ক্লোরাইডের বন্ধন এন এ এক বন্ধন সিএল হিসাবে প্রকাশ করা যায় না কোশ্চেন নাম্বার থ্রি পয়েন্ট এইট আই ইউ পিএসি নাম লেখ প্রথম যৌগটি হল এইসিএইচ ও এক্ষেত্রে যৌগটিতে কার্বন পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে এক ফলে কার্বন পরমাণু সংখ্যা অনুসারে হবে মিথ এখানে কার্বন ও হাইড্রোজেনের মধ্যে এক বন্ধন উপস্থিত থাকায় হবে এন এবং কার্যকরীমূলক সিএইচ ও বা অ্যালডিহাইডের জন্য হবে এল ফলে যৌগটির নাম হবে মিথা ন্যাল দ্বিতীয় যৌগটির সংকেত হচ্ছে সিএইচ থ্রি সিএইচ ও এইচ সিএইচ থ্রি যাকে একটু সাজিয়ে লিখলে হবে সিএইচ থ্রি এক বন্ধন সিএইচ সিএইচ থ্রি এবং এখানে হবে ও এইচ এক্ষেত্রে কার্বন পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন ফলে হবে প্রোপ 
कार्बन परमाणुगुलि समजोजी एक बंधने जुक्त हार जो है एन एवं दुई नम्बर कार्बन परमाणुटी ओ एच बा हाइड्रक्सिल कार्यकरी मूलक थार टू अल अर्थात जौगटर नाम है प्रोपान टू अल अथवा टू प्रोपान क्वेश्चन नम्बर फोर पॉइंट टू एकुश ग्राम लोहित तप्त आयरण मध्य दिए स्टीम चालना कर ले एस टीपी ते कत आयतने हाइड्रोजें गैस पावा जाए एक क्षेत्र बिक्रिया समीकरण की हल थ्री एफ प्लस फोर एच टू समान एफ थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू प्रश्ने देखी आयरण परिमाण देवा आवं उत्पन्न हाइड्रोजें आयतन निर्णय करते बोले समीकरण थे देखते पासी तीन मोल आयरन थ चार मोल हाइड्रोजें गैस उत्पन्न है एन तीन मोल आयरण भर तीन गुण छाप्पन्न ग्राम एखरा जानी एक मोल जेको गैस पदार्थे एस टीपी ते आयतन है बस दशमिक चार लिटार फले उत्पन्न चार मोल हाइड्रोजें आयतन है चार गुण बस दशमिक चार लिटार फले बिक्रिया समीकरण थे बोलते परि तीन गुण छाप्पन्न ग्राम आयरन थे पावा जाए चार गुण बस दशमिक चार लिटार हाइड्रोजें फले एक ग्राम आयरन थे पावा जा चार गुण बस दशमिक चार बीन गुण छाप्पन्न लिटार हाइड्रोजें फले प्रश्ने जो एकुश ग्राम देवा आई एकुश ग्राम आयरन थे पावा जा चार गुण बस दशमिक चार बीन गुण छाप्पन्न गुण एकुश लिटार अर्थात एगारो दशमिक दुई लिटार हाइड्रोजें फले बोलते एकुश ग्राम लोहित तप्त आयरण मध्य दिए स्टीम चालना कर ले एस टीपी ते एगारो दशमिक दुई लिटार हाइड्रोजें पावा जा कोश्चन नम्बर फोर पॉइंट टू अथवा चार ग्राम सोडियम हाइड्रक्साइड के प्रशमित करते कत ग्राम सालफिरिक एसिड प्रयोजन एक क्षेत्र बिक्रिया समीकरण की हल टू एन एच प्लस एच टू एसओ फोर समान एन ए टू एसओ फोर प्लस टू एच टू ओ प्रश्ने सोडियम हाइड्रक्साइडर परिमाण देवा आवं सालफिरिक एसिडर परिमाण निर्णय करते बोले बिक्रिया समीकरण थे देखी दुई मोल सोडियम हाइड्रक्साइड के प्रशमित करते एक मोल सालफिरिक एसिड प्रयोजन एन दुई मोल सोडियम हाइड्रक्साइडर भर आशी ग्राम एवं एक मोल सालफिरिक एसिडर भर अष्टनबई ग्राम फले बिक्रिया समीकरण थे बोलते परि आशी ग्राम सोडियम हाइड्रक्साइड के सम्पूर्ण प्रशमित करते प्रयोजन है अष्टनबई ग्राम एस टू एस फोर एक ग्राम सोडियम हाइड्रक्साइड के सम्पूर्ण प्रशमित करते प्रयोजन अष्टनबई बी ग्राम एस टू एस फोर फले प्रदत्त चार ग्राम सोडियम हाइड्रक्साइड के सम्पूर्ण प्रशमित करते प्रयोजन अष्टनबई बी गुण चार समान फोर पॉइंट नाइन ग्राम एच टू एस फोर अर्थात चार ग्राम सोडियम हाइड्रक्साइड के सम्पूर्ण प्रशमित करते फोर पॉइंट नाइन ग्राम एच टू एस फोर प्रयोजन कोश्चन नम्बर फोर पॉइंट टेन हाइड्रोजें के दुष्टु मौल बला है क्यों पर प्रश्न एक सन्धिगत मौलर उदाहरण दाओ हमें जान पर्या सारणी हाइड्रोजें अवस्थान निर्दिष्ट नय ग्रुप वन खार धातु ग्रुप सतर 
হ্যালোজেন মৌলগুলির সঙ্গে হাইড্রোজেনের কিছু কিছু ধর্মের মিল আছে হাইড্রোজেনকে গ্রুপ ওয়ান বা গ্রুপ সতেরোর কোনো একটিতে বসানো যুক্তিযুক্ত নয় একে দুটি গ্রুপে রাখা যায় এ জন্য মেন্ডেলিভ একে দুষ্টু মৌল বলেছেন পরের প্রশ্নের উত্তর হবে একটি সন্ধিগত মৌল হল সোনা অথবা রূপা অথবা প্ল্যাটিনাম যে কোনো একটি লেখলেই হবে কোশ্চেন নাম্বার ফোর পয়েন্ট অথবা মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি লেখো পর্যায় সারণীর কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে বাম দিক থেকে ডান দিকে ধাতব ধর্ম কিভাবে পরিবর্তিত হয় মৌলের কোন ধর্ম পর্যাবৃত্ত নয় মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি হল বিভিন্ন মৌলের ভৌত রাসায়নিক ধর্মগুলি তাদের পারমাণবিক গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয় পরের প্রশ্নের উত্তর হবে কোন পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে ধাতব ধর্ম ক্রমশ হ্রাস পায় কারণ আমরা জানি পর্যায় সারণীর বাম দিকে ধাতব মৌলগুলো উপস্থিত এবং পর্যায় সারণীর ডান দিকে অধাতব মৌলগুলো উপস্থিত অর্থাৎ পর্যায় সারণীর বাম দিক থেকে ডান দিকে গেলে ধাতব ধর্ম ক্রমশ কমে পরের প্রশ্নের উত্তর হবে মৌলের তরিত্রাত্মকতা অথবা চৌম্বক ধর্ম পর্যাবৃত্ত ধর্ম নয় 